Tigre Visión. Más de la fecha 6 del clausura del fútbol argentino. Vamos a ver al puntero del campeonato. Tigre que recibía a Estudiantes de La Plata. El pincha tenía la chance ganando de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones. El matador, líder con 13. Estudiantes con dos menos. Visitada Victoria con la chance de, de, de dar el zarpazo. La imagen de Rodolfo Arrabarrena de Tede Tigre. Y nos vamos al partido. Tiro libre para la visita. Benítez Boselli. La conexión goleadora. Para que el partido estuviera 1 a 0 a favor de estudiantes. Segundo en el torneo para el delantero de 26 años. El primero se le hizo a Ñulce en la primera fecha. Muy solo aparece. Zafa de la marca y convierte. 56 goles con estudiantes. Teniendo en cuenta todas las competiciones. Luna va contra de Sábato. Morales al piso Celay. Y el árbitro cobra penal. Ya tarde el ex Boca. La sanción de Pesota. Exagera Cachete Morales, pero lo cierto es que hay conta. La chance justamente para Morales. Y gol, empataba Tigre. Segundo festejo en el torneo para el ex Chacarita. El primero se lo había marcado en la fecha 4 a Lanús. 16 goles en primera división hasta aquí. 3 con Chaca y 13 con Tigre. Juan Manuel Asconzábal. 11 partidos invictos tenía hasta este juego el pincha. Leandro Díaz, Gastón Díaz, prueba. En dos tiempos, Mariano Andújar. Estudiante llegaba invicto y con tres victorias en fila, la última ante Lanús. Mercado, Pérez, Benítez, Centro, Bocelli. Sin problemas para Javier García. El segundo tiempo fue realmente muy pobre. La chance para el matador con Luna. Esta sí va a ser clara. Pica Carrasco que había ingresado en ese segundo tiempo. Y Gastón Díaz llega de frente para marcar el gol de la victoria. La terminó tirando por arriba. Presionado por la marca de Mariano González. Final. Fue empate en victoria. Entre Tigre y el León. Muy bien, estudiantes tienen un invicto de 11 partidos en primera división con 7 victorias y 4 empates. No pierde desde el 5 de noviembre de 2011 cuando Godoy Cruz lo superó por 3 a 1. Mientras que Tigre también sigue con su racha positiva en este torneo acumula 4 triunfos y 2 igualdades. Un partido duro. Ellos tienen una forma de, de presionar en, en el medio, de tratar de, de ahogar a, la, a los volantes del rival y nosotros los primeros 20 minutos nos equivocamos. Quisimos eh, jugar por, por dentro y ellos cortaban. Si bien no generaban muchas situaciones, eh, había esa sensación de peligro, se pusieron ventaja. Tuvimos la fortuna de, de igualar el partido rápido y después un partido eh, para el espectador medio, medio chato, medio aburrido. Creo que, que hay que seguir dando pelea, creo que, que este es el camino. Eh, el equipo es bueno no perder, creo que siempre sirve sumar. Y bueno, eh, hay cosas por mejorar, seguro. Tenemos que tratar de, de, de tener un poco de juego asociado y, y ser un poco más punzante. Eso seguramente lo trabajaremos en la semana, pero creo que, que vamos por el buen camino y vamos, y vamos a dar lucho ahí abajo. Siempre es positivo sumar. Si bien hoy pretendíamos llevarnos el triunfo, no, no sabemos después si este empate no, nos dará un, un buen rédito. Tenemos que seguir creciendo en todo. El estudiante exige mejorar eh, todos los días. El, el plantel que tenemos exige siempre, están siempre con, con el hábito de, de seguir creciendo. Así que lo seguiremos haciendo como hasta ahora. Tigre Visión. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Por FM La Barca, la 88.3 de Tudial. Publicite en la transmisión con Agencia Publimedios. Llama al 4740-4120. Rugidos Matadores. La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando.
Tigre Edición.